అందరికి నమస్కారం ముందుగా నేను టీంకి థ్యాంక్ చేసే ముందు ఐ హ్యావ్ టు థ్యాంక్ వన్ పర్సన్ నాకు సినిమా జీవితాన్ని ఇచ్చిన సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారు ఆయనకి నా పద పదాభిన వందనాలు చెప్పుకుంటూ సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారు లివ్ జాన్ అండ్ ఇప్పుడు మామ మశ్చింద్రాకు వస్తే ఇంతకు నుంచి అందరు చెప్తున్నట్టు సిక్స్ అక్టోబర్ అని రిలీజ్ అవుతుంది అండ్ ఐ వాంట్ థ్యాంక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఇన్ ద టీమ్ స్టార్టింగ్ విత్ ప్రొడ్యూసర్ సునీల్ నారాయణ గారు రామ్ మోహన్ గారు ఐ థింక్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ ట్రస్టింగ్ ఇన్ మీ అండ్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ గివింగ్ మీ దిస్ ఫిల్మ్ ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ డన్ యువర్ బెస్ట్ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్ అండ్ నాకు గట్టిగా నమ్మకం ఉంది రేపు సినిమా థియేటర్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత మీకు మంచి రిటర్న్స్ పే పే చేస్తుందని చెప్పి గట్టిగా నమ్ముతున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్ సెకండ్ అండ్ అలాగే జాన్వీజ్ ఆల్సో హియర్ చూడముచ్చటగా ఉంటుంది అంటే ఫాదర్కి హెల్ప్ చేస్తూ ప్రమోషన్స్ అంతా తను కేర్ ఐ మీన్ కేర్ తీసుకుంటుంది సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ యంగెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ఓకే మేబీ మా పిల్లలతో కూడా ప్రొడ్యూస్ చేస్తాను తర్వాత అండ్ చరిత్ర కూడా చిన్న చిన్న షార్ట్ వైల్ కనిపిస్తాడు ఈ సినిమాలో యాక్చువల్లీ ఎప్పుడో వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ క్రితమే చేసాం అప్పటికి ఇప్పటికి చాలా మారిపోయాడు బట్ స్టిల్ యుల్ గెట్ ఎ గ్లిమ్స్ ఆఫ్ హమ్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ అండ్ ముఖ్యంగా నేను థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాల్సింది హర్షాకి నాకు ఇది గర్వంగా ప్రౌడ్గా హానెస్ట్గా చెప్తున్నాను ఐమ్ ఎ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ హిమ్ నాట్ జస్ట్ తను మంచి క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ అనో లేకపోతే అయ్యని కూడా కదా బేసికలీ ఈజ్ ఎ వెరీ వెరీ గుడ్ రైటర్ జస్ట్ ఎవరు హర్ట్ అయిపోతే ఒకటి చెప్తాను అండ్ ఇట్స్ లైక్ ఒక డైరెక్టర్ని తీసుకొచ్చి నువ్వే మ్యూజిక్ చేయి నువ్వే యాక్ట్ చేయి నువ్వే స్టోరీ రాయి నువ్వే కెమెరా బ్లాక్ పెట్టు అంతా నువ్వే చేయాలి బడ్జెట్ ఇంతే అని చెప్తే హీ విల్ బీ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఆ టాప్ యాక్ టాప్ డైరెక్టర్స్లో హీ విల్ బీ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ స్టాండింగ్ నెక్స్ట్ టు దెమ్ ఫర్ ష్యూర్ అంటే తనకి క్రాఫ్ట్ మీద ఉన్న నాలెడ్జ్ అంతా సినిమా ఇండస్ట్రీకి అయినా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అవుదాం అని వచ్చారు దాంతో అమృతం సీరియళ్ళు అవన్నీ కూడా చేశారు దెన్ తర్వాత హీ ఈజ్ బికమ్ ఎ రైటర్ మనం లాంటి ఫిలిం రాయడం ఎంతమంది వాళ్ళు అవుద్ది టాలీవుడ్ రైటర్స్లో వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ కెన్ రైట్ దాట్ అండ్ దట్స్ దట్స్ ఎ బిగ్ క్రెడిబిలిటీ ఫర్ హిమ్ అండ్ అప్పటి నుంచి నేను ఐ వాజ్ బికమ్ ఐ బికమ్ ఏ బిగ్ బిగ్గెస్ట్ ఫ్యాన్ ఫర్ హిమ్ అండ్ ఎప్పటి నుంచో వర్క్ చేద్దాం వర్క్ చేద్దాం ఆయనతో అనుకుంటూ ఉన్నా ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అవుతుంది ఫైవ్ ఇయర్స్ క్రితం ఒక ప్రాజెక్ట్ వేరే ప్రొడక్షన్లో చేయాల్సి ఉంది అండ్ అప్పుడు సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ లేటర్ నా సొంత ప్రొడక్షన్లో చేయాల్సి ఉంది అండ్ ఫైనల్గా ఇప్పుడు కుదిరింది అనమాట అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ ఈ సెట్ ఎ డిఫరెంట్ స్క్రిప్ట్ అండ్ అన్ని స్క్రిప్ట్లు చాలా బాగున్నాయి అండ్ ఇట్ వాజ్ అ టఫ్ డెసిషన్ ఫర్ మీ ఈ స్క్రిప్ట్ చూస్ చేసుకోవడం కూడా ఏది చేస్తే కరెక్ట్ ఏది చేస్తే కరెక్ట్ అని చెప్పి అండ్ మీరు మనం అయితే ఎలా ఫీల్ అయ్యారో మీరు థియేటర్లో నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు కూడా ఇంత రేర్ స్క్రిప్ట్ చాలా రేర్ స్క్రిప్ట్ అని చెప్పి మీకు అనిపిస్తుంది డెఫినెట్గా బయటకు వచ్చినప్పుడు థ్యాంక్ యూ హర్ష థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఆల్ దిస్ అండ్ ఈ సినిమా అదర్ టెక్నీషియన్స్ డిఓపి పీజీ వింధా గారు ఆయనతో నాకు ఇది ఫోర్త్ ఫిల్మ్ అండ్ యాజ్ యూజువల్ హీస్ బ్రిలియంట్ ట్రూలీ ఇంటర్నేషనల్ వర్క్ చేస్తారు ఆయన అండ్ మార్తాన్ కె వెంకటేష్ గారు ఎడిటర్ ఆయనతో కూడా ఇది ఆల్మోస్ట్ ఫోర్త్ ఫిల్మ్ అండ్ చేతన్ భరద్వాజ్ ఇక్కడ ఉన్న మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్లో హీఈస్ మై ఫేవరెట్ అండ్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ విత్ హిమ్ ఇంకా రెండు సినిమాలు ఉన్నాయి ఆయనతో వర్క్ చేస్తున్నా అండ్ అట్లాగే ఈ సినిమా ఆర్ట్ డైరెక్టర్ రాజీవ్ గారు అంటే వీళ్ళందరు టెక్నీషియన్స్తో ఇంకో ఆపర్చునిటీ వచ్చిన ఐల్ ఐల్ ఈగర్లీ లుక్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ ఇట్ టు వర్కింగ్ విత్ దెమ్ అండ్ శ్రీ వెంకటేశ్వర సినీ వెంకటేశ్వర సినిమా సెల్ఎల్పితో పాటు దే సృష్టి మూవీస్ అసోసియేషన్తో కలిసి చేస్తుంది సంజయ్ హీస్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్షన్ అండ్ దిస్ హో డాటర్ సృష్టి ఆల్సో దే అండ్ అండ్ అదర్ టీమ్ మెంబర్స్ ఎంటైర్కి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఈ సినిమాలో నా పా ఇందా చెప్తున్నట్టు ట్రిపుల్ రోల్ పరశురామ్ దుర్గా డీజే పరశురాము పదిహేను ఏళ్ళ దగ్గర నుంచి యాభై ఐదు ఏళ్ళ వరకు నేనే కనిపిస్తాను తొమ్మిది ఏళ్ళు ఉన్నప్పుడు మా అబ్బాయి చేస్తాడు సో పరశురామ్ లాంగ్వేజ్ వచ్చి తెలంగాణ భాష ఐ మీన్ రాయలసీమ భాష మాట్లాడతాడు అండ్ తన వెయిట్ వచ్చి ఎయిటీ ఎయిటీ ఫైవ్ ఎయిటీ కేజీస్ అలా ఉంటుంది ఆ పు
బ్యాటింగ్ పెట్టాల్సి వచ్చింది పొట్ట అంతా అండ్ దిస్ అన్ అదర్ రోల్ దుర్గా వాడు నూట పది కేజీలు దానికైతే నేను పుట్టాను అవ్వలేను అంటే ఫ్రాంక్గా నేను ట్రై చేద్దాం అనుకున్నాను ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ నెక్స్ట్ సినిమా ఏం చేస్తున్నాను మహేష్ అడిగితే నేను ఇలాగ మూడు క్యారెక్టర్ దానిలో ఒక క్యారెక్టర్ ఇది ఇంత కేజీ పుట్టాను అవుదాం అనుకుంటున్నాను ఐ వాంట్ టేక్అవుట్ సమ్ టైమ్ అని ఈట్ ఏదైతే ఏది దొరికితే తినేద్దాం అని చెప్పి అనుకుంటున్నాడు మహేష్కి ఒకసారి కంగారు పెడిపోయాడు అండ్ యూ ఆర్ సజెస్టింగ్ మీ కపుల్ ఆఫ్ ఆదో ఫిల్మ్స్ ఇది ఇలా చేసి ఇలా చేస్తాను అండ్ బిగ్ బాస్ షోలో కూడా నాగార్జున గారు ఒకటి లావుగా చేశారు యూ జస్ట్ ఎంక్వైర్ విత్ దెమ్ అని చెప్పి కూడా సజెస్ట్ చేశాడు అండ్ ఐ ఫీల్ దిస్ దట్ వాజ్ అ స్మార్ట్ డెసిషన్ ప్రాస్టెటిక్స్ పెట్టుకోవడం దుర్గా క్యారెక్టర్కి అండ్ తను వచ్చి ఉత్తరాంధ్ర భాష మాట్లాడతాడు అండ్ ఇంకోటి డీజే ఇప్పుడు నేను ఎలా ఉన్నాను అలా ఉంటాను అంటే మీరు రెగ్యులర్గా చూసేది ఒక సిక్స్ ప్యాక్ ఉండాలి ఆ క్యారెక్టర్కి సో అట్లా అండ్ తను తెలంగాణ భాష మాట్లాడతాడు ఈజ్ అరౌండ్ సిక్స్టీ ఎయిట్ టు సెవెంటీ టూ కేజీస్ దట్స్ మై రెగ్యులర్ వెయిట్ నార్మల్గా సో అంత వేరియేషన్స్ ఉన్న క్యారెక్టర్ ఇట్స్ టఫ్ ఫోర్ మీ టు చూస్ విచ్ వన్ ఈజ్ మై ఫేవరెట్ ఆల్సో బట్ ఐ హ్యావ్ ఫీలింగ్ ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఒక కనెక్షన్ అయితే ఉంటుంది అంటే ఒక ఫ్యాషన్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు అమ్మాయిలు కానీ అబ్బాయిలు డీజేతో కనెక్ట్ అవుతారు ఈజ్ లైక్ రాముడు మంచి బాలుడు వన్ ఉమెన్ గాయ్ డీజే సో బేసికలీ అమ్మాయిలు పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఇష్టపడతారు లేదా అబ్బాయిలు వాళ్ళ వాళ్ళ సిస్టర్ని ఇచ్చి పెళ్లి చేద్దాం అనుకుంటారు అండ్ దేస్ ఆదా గాయ్ రా దుర్గా లావ్ క్యారెక్టర్ వాడు రౌడీ ఫెలో ఈజ్ నాట్ అ వన్ మూమెన్ గాయ్ పిచ్చి పిచ్చిగా తాగేస్తాడు కానీ ఫ్రెండ్స్ ఇష్టపడతారు అందరు ఫ్రెండ్స్ ఏమనుకుంటారంటే ఇలాంటి దుర్గా మనతో పాటు ఒకడు ఉండాలి అన్న టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ అండ్ దేస్ పర్శురామ్ ఉంటే ఇట్లాంటి వాడు మా నాన్న అవ్వాలి అని చెప్పి అనుకుంటారు పిల్లలు అంటే కొన్ని నెగిటివ్ షేడ్స్ కూడా ఉన్నాయి బట్ ప్రేమ మాత్రం ఆమె మనం మనం కొలవలేము అంత అంత ప్రేమ ఉంటుంది సో అంత మంచి రకరకాల డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టరైజేషన్స్తో ఇచ్చారు హర్ష ఐఎమ్ రియలీ గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ దాట్ అండ్ ఫ్రాంక్గా చెప్పాలంటే ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే కంటెంట్ ఉన్న కమర్షియల్ సినిమా అని చెప్పి అనొచ్చు ఇట్స్ లైక్ ఇట్స్ ఇట్స్ అ ఫీస్ ఫర్ ఎవ్రీబడి ఏ రకమైన సినిమాలు ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను హంట్ చేసినప్పుడు ఇట్ వాస్ ఫర్ ఓన్లీ స్మాల్ ఒక ఒక నిచ్ కా కైండ్ ఆఫ్ ఆడియన్స్కి మాత్రమే కానీ ఈ సినిమా మాత్రం ఇట్స్ అ మిక్స్ ఆఫ్ ఆల్ జోనర్స్ అన్ని జోనర్స్ ఉంటాయి సో దేస్ సంథింగ్ ఫర్ ఎవ్రీబడి ఏ రకమైన సినిమా ఇష్టపడే వాళ్ళని అందరూ వచ్చి చూడవచ్చు థ్రిల్లర్ ఎమోషన్ పాటలు రొమాన్స్ యూత్ సో అన్నీ ఉంటాయి అనమాట అండ్ ఈ స్క్రిప్ట్ని ఎస్పెషలీ ఐ ఫీల్ ఒక రైటర్ అవడం వల్ల ఇట్స్ అ బిగ్ అడ్వాంటేజ్ ఫర్ ద డైరెక్టర్ ఎందుకంటే చాలా పెద్ద స్క్రిప్ట్ చాలా పెద్ద స్క్రిప్ట్ వేరే ఎవరినైనా సరే ఈ స్క్రిప్ట్ని వచ్చి నరేట్ చేయమంటే నాలుగు గంటలు తీస్తారు అంత పెద్ద కథ అంత పెద్ద కథని నీట్గా అర్థమయ్యేటట్టుగా టూ అవర్స్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఆర్ సంథింగ్ దానిలో చెప్పారు సో దట్స్ ఐ థింక్ ఒక రైటరే డైరెక్టర్ అవడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ అండ్ ఈ సినిమా హీరోయిన్స్ ఈషా రబ్బా మిర్నాని రవి చాలా బాగా చేశారు ఫ్యాబులస్ జాబ్ అండ్ వాళ్ళ ద్వారా ఐ మీన్ మంచి ఫన్ వస్తుంది యూత్ కావాల్సిన సీన్స్ కూడా వాళ్ళ ద్వారా వస్తూ ఉంటాయి సో దట్స్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ ఫైనలీ రిక్వెస్టింగ్ ఆల్ ఆల్ ఫ్యాన్స్ ఫాలోవర్స్ సినిమా అంటే ఇష్టం వాళ్ళందరికీ అక్టోబర్ సిక్స్త్ అక్టోబర్ అక్టోబర్ సిక్స్త్న థియేటర్కి వెళ్ళి చూడండి ఇట్స్ అ లవ్లీ లవ్లీ ఫిలిం I am very, very confident మీ అందరూ ఒక కొత్త రకమైన సినిమా ఒక గుర్తుండిపోయే సినిమా అంటే గుర్తుండిపోవడం అంటే జనరల్గా ఏంటంటే ఒక ఎమోషనల్గా ఓ పిండేసే సినిమా అనుకుంటారు అలాంటి సినిమా కాదు దేర్ ఆర్ ఫిలిమ్స్ లైక్ మనం ఒక నైస్ ఒక కొత్త రకమైన సినిమా లైక్ విచిత్ర సోదరులు ఆర్ మైకిల్ మదన్ కామరాజు అట్లాంటివి చూసారంటే ఇట్స్ జస్ట్ నాట్ స్టోరీ ఎమోషన్ పాట అనే కాదు అరే కొత్తగా తీసారు కొత్త రకమైన కథ అని ఫీల్ అవుతారు మీరు డెఫినెట్గా సో డెఫినెట్గా అలాంటి సినిమా అక్టోబర్ సిక్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వండర్ఫుల్ పర్ఫెక్ట్